السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ پرشنشہ اللہ سبحانہ تعالی جنہ امر اللہ سبحانہ تعالی ری شہد جو پرارتھنا کری ایوان تارنی کو چے خما پرارتھنا کری امر اما دیر جابتیو انشتو انعی عاملیر کو فال تھے کہ اللہ سبحانہ تعالی رنی کو چے پوری تران چاہی اللہ سبحانہ تعالی جا کے ہدایت دیتے چان تاکہ کیوں پہت بھرشت کرتے پارے نا اور اللہ سبحانہ تعالی جا کے ہدایت دیتے چان نا تاکہ کیوں ہدایت دیتے پارے نا امرا شکھی دے اللہ سبحانہ تعالی بیتی تو کنو معبود نہیں تینی ایک و دیتی ہو تر کنو شریک نہیں امرا آرو شکھو دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالی پریریت رسول ایبان تر باندہ شمانی تو پستی تی آج کے پروبو چاندر و آٹھ نون وارٹ الکا واشی رد کے آئے جی تو ای مہتی اسلامی شمیلون جا شربک آئے جن پرستو تی شب کی چھوئی شندور و نجیر بھین आज के रे उनुष्ठने शंखिप्त आलोचनार आमार मोलिक विषय बस्तु शैतानेर प्ररोचना आमरा दिनी राते शकाल शंध है पाँच अक्तो तो बेक्टा जोरूरी को था जारा इदी के बशर जुन्नो चट बिछत छेन तादर के बोलबो जाएगा तो इदी के आछे डान परशे तो था द तथा आमादेर डान दिके जाएगा आछे आपना रा इदी के नाबुशे शबाई टू पुष्टिम दिके चले आशन एवं जेखाने जारा जेभाबे आछेन आवाज सुनते पाचेन कथा सुनते पाचेन तादेर शकुल की जाबुतियों का जोकल आप बंदो करे प्रोग्रामे शम्मेलन स्थले उपस्थित हुए जाएगा प्राय पूर्णो है आश्ते से तार परो पुष्टि� अमरा पाँच वक्तों सालाते जे द्वाती अल्लाह सुबहाना हो तालर निकटे कुरी जेटे पृथ्वीर शर्बत्सरिष्ठो द्वा शेटे होच्छे सुराफाते हाँ अर सुराफाते हाते एक्टे ही जिनिश अल्लाह सुबहाना हो तालर निकटे चावा है जे बेशी जिनिश चावा है नी प्रथमे अल्लार प्रशंसा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलामीन � तार परे अल्लाह जी आम्रा ये बादोत करी अल्लाह निकटे जी आम्रा चाय ईया कना अबुदु व ईया कना स्ताइन इगुलो बोलर परे एक टाइ जिनी शाल्लाह सुबहानहु तालर निकटे चाव होइ चेष्टा होच्छे इह दिना सिरातल मुस्तकीम इस सिराते मुस्तकीम होच्छे शब्चे बड़ो शफलोता मानुष पृथ्वी ते जन्मग्रहण करार पार द जोखन धीरे-धीरे बुद्धि होते शुरू करे तो खुन हजारों रास्ता, हजारों पौध, हजारों मौत तार शम्नी खुले जाए। प्रत्येक टा पौध एवं मौतेर शम्ने एक जन शैतान दाढ़ीये थके। ज़ियन अल्लाहु मुशैतानु माकानु यामलून अल्लाह कुराने बोले चिन मानुष जो तो अन्ने काज करे, जो तो गुनाहेर काज करे, प्रत्येक � भालो करे चाकचिक को मौय करे मानुषिर शम्ने पेश करे शैतान ये हजारों पौधे बंग मौतेर शम्ने दाढ़ीये मानुष बुझते पारे ना कौन पौधे चुल्ले तारे शंखिप्त शोमायर सफर ये शंखिप्त शोमायरे ये सफरे कौन पौधे चुल्ले शेक्टा शफल जीवन जापुन करे अल्लाह सुबहाना हुतारा निकोटे फिरीजेते पार बे इटा म शे एक टाइ शोजा शुठी क्रास्ता जेटा अल्लाह बोले चिन सिराते मुस्तकीम 
আর এই সেরাতে মুস্তাকিমের সবচেয়ে বড় শত্রু সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সবচেয়ে ভয়াবহ সবচেয়ে জানি মানি নিকৃষ্ট জঘন্য শত্রু মুসলমানেরা কিন্তু বুঝে না তারা মনে করে আবেগের বসে রাজনৈতিক বক্তব্যের পাল্লায় পড়ে যে আমাদের শত্রু মনে হয় ইসরায়েল বা আমাদের শত্রু মনে হয় ভারত একজন সালাফ বলছেন যে লিকুল্লে ইনসান ইন আদু প্রত্যেক মানুষের শত্রু আছে কিন্তু আমি তিনি তার নিজের কথা বলছেন আমি মানি তা বানি যে ব্যক্তি আমার গিবত করে আমি তাকে আমার শত্রু মনে করি না ও মানি তাহা মানি যে ব্যক্তি আমাকে অপবাদ দেয় আমি তাকে আমার শত্রু মনে করি না মান আখাদা মিন্নি মালান যে ব্যক্তি আমার ধন সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে বাড়ি গাড়ি ক্ষমতা পদ ছিনিয়ে নিয়েছে আমি তাকে আমার শত্রু মনে করি না আমি তাকে শত্রু মনে করি দা কুন্তু ফিত আতিল্লাহ যখন আমি আল্লাহর আনুগত্যে থাকি আর কেউ আমাকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তাহলে সেরাতে মুস্তাকিমের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে শয়তান আল্লাহ সুবাহ তালা পবিত্র কোরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষকে যে ভয়াবহ ভয়ঙ্কর শত্রু সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে থেকেছেন কোরআনের পৃষ্ঠা উল্টালেই দেখবেন ইন্নাশন মুবিন নিশ্চয় শয়তান তোমাদের মহাশত্রু প্রকাশ্য শত্রু ভয়ঙ্কর শত্রু এই শয়তান কোন কাল্পনিক জিনিস নয় এই শয়তান বাস্তব আল্লাহ সুবাহ তালা পুরো পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায় মানুষকে এই শয়তান সম্পর্কে সতর্ক করতে থেকেছেন আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনে বলেছেন শয়তান তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না আল্লাহ সুবাহ তালা শয়তানের শপথ বলতে গিয়ে কোরআনে বলেছেন যে শয়তান শপথ করে বলতেছে যে মানুষই সেরতে মুস্তাকিমে আসতে চাইবে আমি সন্তান আমি শয়তান তাকে সেরাতে মুস্তাকিমে আসতে বাধা দিব তার ডান দিক থেকে বাধা দিব তার বাম দিক থেকে বাধা দিব তার পিছন থেকে বাধা দিব তার সামনে থেকে বাধা দিব তার চারিদিক থেকে বাধা দিয়ে আমি তাকে সেরাতে মুস্তাকিমে আসতে বাধা দিব এটা কার শপথ শয়তানের শপথ আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনে শয়তানের শপথ বলতে গিয়ে বলছেন শয়তান বলছে অবশ্য অবশ্যই নিশ্চয়ই আগে লাম তাকিদ পরে নুন তাকিদ যারা আরবি বুঝেন তারা বুঝতে পারবেন এর চাইতে গুরুত্ব দিয়ে এর চাইতে নিশ্চয়তা দিয়ে আরবিতে বাক্য বানানো যায় না যে নিশ্চয়ই অবশ্য অবশ্যই আমি শয়তান আদম সন্তানকে পদভ্রষ্ট করবই এটা শয়তানের শপথ আমি শয়তানের এই ষড়যন্ত্র এই প্ররোচনা কোরআনে বহুবার পড়েছি কিন্তু এটা এভাবে বুঝতে পারিনি একদিন একজন ভাইয়ের সাথে আমার গল্প হচ্ছে তিনি শোনাচ্ছেন যে আমি নাস্তিক ছিলাম নাস্তিক থেকে কিভাবে আমি আল্লাহর রাস্তায় ফিরে এসেছি জানেন আমি শয়তানের অস্তিত্ব বুঝতে পেরে আল্লাহর রাস্তায় ফিরে এসেছি যে শয়তান আছে পৃথিবীতে শয়তানের অস্তিত্ব যখন আমি বুঝতে পেরেছি তখন আমি আল্লাহর রাস্তায় ফিরে এসেছি শয়তান এত বাস্তব শয়তান এত বাস্তব যে রাসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম শয়তানের বাস্তবতা বলতে গিয়ে একটি হাদিসে স্পষ্ট ভাষায় বলছেন যে যখনই কোনো মানুষ ফজরের সময় ঘুমিয়ে থাকে যখনই কোনো মানুষ ফজরের সময় ঘুমিয়ে থাকে তখন শয়তান তার কাছে গিয়ে বলে ওর কোজ ঘুমাও কেননা রাত অনেক লম্বা আলাই কালাইলুন তবিল রাত অনেক লম্বা তুমি ঘুমাও এবং তার কাঁধের কাছে তিনটা গিট দেয় গিরো দেয় যখন সে ঘুম থেকে উঠে উঠে আল্লাহ সুবাহ তালার জিকির করে আল্লাহ সুবাহ তালার জিকির মানে ঘুম থেকে উঠার দোয়া তখন একটা গিট কেটে যায় যখন সে অজু করে তখন দ্বিতীয় গিট কেটে যায় যখন সে সালাতে দাঁড়ায় তখন তৃতীয় গিট কেটে যায় তারপরের বাক্যটা শুনেন তারপরে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন এইভাবে যখন ফজরের সময় শয়তানের সাথে যুদ্ধ করে শয়তান বলতে থাকছে ঘুমাও রাত অনেক লম্বা আপনি যখন সকালে ঘুমিয়ে থাকেন তখন আপনি মনে করেন যে আহ এত ঠান্ডা ল্যাপের ভিতর থেকে কি 
ঠান্ডার মধ্যে এত গরম কম্বলের মধ্যে থেকে কি বের হওয়া যায় এই কম্বলের নিচে কত আরাম এটা আপনি মনে করছেন এ কথা ভুল এটা শয়তান আপনাকে বলতেছে এই জিনিসটা যখন আপনি অনুভব করতে পারবেন যেটা শয়তান এটা আমি নই তখন আপনি তার সাথে যুদ্ধ করতে পারবেন আর যখনই আপনি মনে করবেন আমি আমার আরামের জন্য আমার আয়েশের জন্য আমার বিনোদনের জন্য আমার আনন্দের জন্য আমি এটা করতেছি তখন আপনি সেরাতে মুস্তাকিমে কোনো দিন আসতে পারবেন না এই যে আল্লাহ রাসুলের স্পষ্ট হাদিস প্রমাণ করতেছে এটা আপনার পক্ষ থেকে নয় এটা শয়তানের পক্ষ থেকে তার পরের বাক্যটা শোনেন আল্লাহ রাসুল বলছে যখন কেউ ফজরের সময় এভাবে উঠল অজু করলো সালাতে দাঁড়ালো তার সকাল হলো প্রফুল্ল অবস্থায় প্রফুল্ল চিত্তে পরিশ্রম অবস্থায় চাঙ্গা শরীরে চাঙ্গা হৃদয়ে নাসিদ চুস্ত উর্দুতে বলে চুস্ত আরবিতে বলে নাসিদ আর বাংলায় যদি আমরা খাস বাংলায় বলি চাঙ্গা শরীর চাঙ্গা শরীরে তার সকাল হলো আর যদি এরকম না করে আল্লাহ রাসুলের কথা শোনেন সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ও ইল্লা আসবাহা হাবিদ আন্নাফস নিকৃষ্ট আত্মা অবস্থায় সে সকাল করে কাসলান অলস অবস্থায় সে সকাল করে এটা কি আপনারা নিজের বাস্তব জীবনে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে ফজরের সালাতে উঠে জামাতের সাথে সালাত আদায় করলে পুরো দিনে পরিশ্রম করা যায় সময়ে বরকত হয় আর যদি ফজরের পর ঘুমিয়ে থাকেন সারা দিন শরীর ম্যাচ ম্যাচ করবে হাবিজ ও নাফস নিকৃষ্ট অবস্থায় অলস অবস্থায় তার দিন পার হয় সম্মানিত উপস্থিতি রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম শয়তানের বাস্তবতা বলতে গিয়ে যে হাদিসগুলো বলেছেন যে শয়তান যে বাস্তব এ কথা বলতে গিয়ে রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন মা মিন মৌলুদ্দিন ইল্লা ওয়াসাইতন ইয়ামাসু এমন কোনো আদম সন্তান নেই যে জন্মগ্রহণ করে না তাকে শয়তান স্পর্শ করে না প্রত্যেক যে আদম সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাকে শয়তান স্পর্শ করে হাত্তা ইস্তাহিল্লা সরে খান শয়তানের স্পর্শে সে চিৎকার করে ওঠে কেঁদে ওঠে জন্মের পরে যে বাচ্চাটা কেঁদে ওঠে ওই বাচ্চাটা শয়তানের স্পর্শে কেঁদে ওঠে শয়তানের সাথে মানুষের সম্পর্ক এত বাস্তব এটা কাল্পনিক নয় রিয়াল বাস্তব শয়তান আছে আল্লাহ রাসুল বলছেন এমন কোন আদম সন্তান জন্ম নেয় না যাকে শয়তান স্পর্শ করে না হাত্তা ইস্তাহিল্লা সরে খান শয়তানের স্পর্শে সে কেঁদে ওঠে ইল্লা মারিয়াম ইবন ইসা তবে মারিয়াম এবং তার সন্তান ইসাকে শয়তান স্পর্শ করেনি আল্লাহ রাসুলের হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম শয়তানের বাস্তবতা বুঝাতে গিয়ে আরো বলছেন মা মিন কুমিন আহাদিন তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার দুইজন বন্ধু আছে এখানে যতজন আমরা উপস্থিত আছি সারা পৃথিবীতে জনমানুষ আছে প্রত্যেকের জন্মের পর থেকে আল্লাহ দুইজন বন্ধু করে দিয়েছেন কারিন উম্মিনা শয়তান একটা শয়তান বন্ধু ও কারিন উম্মিনাল মালায় কার একটা ফেরেস্তা বন্ধু আপনি সব সময় চারজনকে নিয়ে ঘুরতেছেন দুই কাঁধে যারা আমল নামা লিখতেছে তাদেরকে নিয়ে ঘুরতেছেন আর একটা শয়তান বন্ধুকে নিয়ে ঘুরতেছেন আর একটা ফেরেস্তা বন্ধুকে নিয়ে ঘুরতেছেন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাকে আপনাকে এমনি সৃষ্টি করেনি মানুষ যদি মনে করে আল্লাহ আমাদেরকে খেল তামাশা হিসেবে সৃষ্টি করেছে তাহলে ভুল হবে বাংলাদেশ সরকার যদি এখানে এই প্রোগ্রামের অনুমতি দেয় তাহলে বলবে সিসি ক্যামেরা আছে কি না বক্তাদের লিস্ট দেন বক্তাদের বাড়ি কোথায় কে কি সিসি ক্যামেরা লাগিয়ে সার্বিক নিরাপত্তা দিয়ে পুলিশ দিয়ে ভিডিও করে সব কিছু দিয়ে সে আপনাকে এই প্রোগ্রামটা আয়োজন করার অনুমতি দিবে আর আল্লাহ আপনাকে দুনিয়াতে পাঠাবেন এমনিতেই আপনার সাথে কোনো কিছু না দিয়েই আল্লাহ সুবাহ তালা আপনি যখন কোনো সফরে যান কোনো রাষ্ট্রীয় কোনো অনুষ্ঠান হয় বড় কোনো অনুষ্ঠান হয় তখন পুরো অনুষ্ঠান লিখিত থাকে যে সাতটা ত্রিশ মিনিটে এটা হবে সাতটা চল্লিশ মিনিটে এটা হবে সংসদের এমন কোনো অনুষ্ঠান নাই যেটা লিখিত থাকে না তাহলে সংসদকে যখন আপনি গুরুত্ব দিচ্ছেন তখন আপনি লিখতেছেন আর আল্লাহ আদম সন্তান সৃষ্টি করতে না করলেন আশরাফুল মাহলুকাত কোনো গুরুত্ব দিবেন না আপনি কি করছেন তা আল্লাহ লিখবেন না লেখার দায়িত্ব দিবেন না সিসি ক্যামেরার মতো আল্লাহ আপনার সব কিছু আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন মাজিদে কি বলেছেন যে ব্যক্তি সরিষা সম পরিমাণ কাজ করবে সে তা পড়বে সে তা জানবে এটা বলেননি এরা সে তা দেখবে সে তা দেখবে সচক্ষে দেখবে মানুষ যদি সিসি ক্যামেরা দিয়ে দেখাতে পারে আল্লাহ সুবাহ তালা পারবেন না 
মানুষ তো আল্লাহর সৃষ্টি জীব তাহলে আল্লাহ আপনাকে এমনি দুনিয়াতে পাঠালেন প্রত্যেকটা সেকেন্ড আল্লাহ সুবাহ লেখার দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন আল্লাহ সুবাহ কিয়ামতের মাঠে মানুষকে কয়েকভাবে অপমানিত করবেন কয়েকভাবে আপনি একজন অপরাধীকে কয়েকভাবে অপমানিত করতে পারবেন আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী আজিজ হাকিম মাতিন অনেক শক্তিশালী ফাহাল যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন উনি কয়েকভাবে কিয়ামতের মাঠে মানুষকে অপমান করবেন এই যে দুইজন কাঁধে আছে তারা সব সময় লিখতেছে এত মিনিটে এটা এই মিনিটে এটা এটা বললো এটা লিখলো এটা করলো এখানে গেল এটা তো একটা আপনাকে পড়তে দিবে আমল না একটা আপনি দেখবেন মিসপাল দারতিন খয়রাইয়ারা আপনি কি করেছেন তা আপনি দেখবেন আর দুইটা হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর নাখতে মালা আফুয়াহিম কিয়ামতের মাঠে মুখ সিলাই করে দেওয়া হবে আর আপনার হাত আপনার পা আপনার বিরুদ্ধে চলে যাবে ফিঙ্গার প্রিন্টে যদি আজকের হাত ধরতে পারে কোনো রিভালভার কেউ হাতে নিয়ে যদি গুলি করে তো রিভালভারের ফরেন্সিক রিপোর্টে যদি পরীক্ষা করতে পারে যে এটা উমুকের হাতের ছাপ তো ওই হাত দিয়ে যেখানে যেখানে স্পর্শ করেছেন হাত কি সেটা কি আমাদের মাঠে বলতে পারবে না আল্লাহ সেই দিন মুখ বন্ধ করে দিয়ে পার হাতকে আপনার বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিবেন পার হাত সেই দিন সাক্ষী দিবে যেখানে গেছেন যেখানে স্পর্শ করেছেন যা করেছেন যা দেখেছেন সব কিছু রেকর্ডেড আপনি একটা অনুষ্ঠান করবেন আর এখানে চল্লিশটা ক্যামেরা যদি উপস্থিত হয় চল্লিশটা ক্যামেরা দিয়ে এই ছোট্ট একটা অনুষ্ঠান রেকর্ড করা হচ্ছে আর আল্লাহ সুবাহ তালা মানুষ সৃষ্টি করবে কিছুই করবেন না আল্লাহ সুবাহ তালা অযোগ্য সৃষ্টিকর্তা নন সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা আহসানুল খালিকিন সবচেয়ে চৌকস আর একটা যে ভয়ঙ্কর জিনিস দিয়ে আল্লাহ সুবাহ তালা কিয়ামতের মাঠে আপনাকে পরাজিত করবেন হিন্দুদের ধর্মে আছে পঞ্চ ভূত পাঞ্চ ভূত ভূত মানে অস্তিত্ব হিন্দুরা বলে যে পাঁচটা জিনিসের মধ্যে দিয়ে যে যে আমল করবে তার সে শাস্তি দিয়ে দেওয়া হবে একটা মাটি একটা বায়ু একটা আগুন একটা পানি একটা আকাশ এটা হিন্দুদের ধর্মের কথা যে যে যা আমল করবে তার শাস্তি এগুলোর মধ্যে দিয়ে সে পেয়ে যাবে এবং তারা মনে করে মানুষের শরীর এই পাঁচ ভূতে সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা এগুলোর মধ্যে একটাকে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর করে সৃষ্টি করেছেন জমিনের উপর যা কিছু হচ্ছে এই জমিন হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মেমোরি কার্ড এই জমিন হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ক্যামেরা এই মমিন হচ্ছে এই জমিন হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ধরে রাখার জিনিস জমিনের প্রত্যেকটা ইঞ্চি কিয়ামতের মাঠে কথা বলবে সাক্ষী দিবে মানুষ কোথায় কোন জমিনের উপর কি করেছে তা জমিন রেকর্ড করে রাখতেছে এক আজীব মেশিন এই চার পাঁচটা মাধ্যম দিয়ে আল্লাহ সুবাহ তালা কিয়ামতের মাঠে মানুষকে অপমান করবেন সুতরাং সম্মানিত উপস্থিতি মানুষকে পথ ভ্রষ্ট করার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রু হচ্ছে শয়তান শয়তান এত বাস্তব যে আমার এবং আপনার সাথে সব সময় দুইজন বন্ধু একজন শয়তান বন্ধু আর একজন ফেরিস্তা বন্ধু আছে শয়তানের বাস্তবতা বলতে গিয়ে রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন শোনো ইন্না শৈতান আকাদি না সলাতি শয়তান আমার আর আমার সলাতের মাঝে প্রবলেম করে আলাইয়া আমার সলাতের মধ্যে শয়তান সমস্যা সৃষ্টি করে ওই শয়তানের নামও তিনি দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন যে এই শয়তান থেকে যদি তোমরা পরিত্রাণ পেতে চাও তাহলে বাম দিকে থু দিয়ে আউদুবিল্লাহ হিমিনের শয়তানের রজিম পড়ে শয়তানের সাথে ইসলামের সম্পর্ক চিরন্তন ও চিরস্থায়ী আল্লাহ সুবাহ তালা আদম সন্তানকে আদমকে সৃষ্টি করে আদমকে পথ ভ্রষ্ট করেছে কে শয়তান যেখানে আল্লাহ আদমের পথ ভ্রষ্ট হওয়ার কথা বলেছেন সেখানেই বলেছেন আদল্লাহুমা শয়তান তাদেরকে শয়তান পথ ভ্রষ্ট করেছে জান্নাতে প্রথম অপরাধ সংঘটিত করিয়েছে শয়তান জমিনে প্রথম অপরাধ সংঘটিত করিয়েছে শয়তান এবং শয়তানের শপথ নিয়ে শয়তান বিচরণ করছে শয়তানের বাস্তবতা বলতে গিয়ে রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে সমস্ত বাড়িতে যে সমস্ত জায়গায় 
যে সমস্ত স্থানে শয়তান অবস্থান করে শয়তান আমাদের সাথে চলে শয়তান আমাদের সাথে থাকে শয়তান আমাদের সাথে খায় শয়তান আমাদের সাথে উঠা বসা করে এই বিষয়ে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যে হাদিসগুলো বলছেন সে হাদিসগুলোর একটা হাদিস হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন আগলিকুল আবু আব তোমরা দরজা বন্ধ করো অজকুর উসমাল্লাহ দরজা বন্ধ করার সময় আল্লাহর নাম নেও নিশ্চয় শয়তান ওই দরজা খোলে না যেই দরজা বন্ধ করা হয়েছে আল্লাহর নামে তোমরা তোমাদের পাত্র ঢাকো খাবারের পাত্র পানির পাত্র আল্লাহর নাম স্মরণ করে বিসমিল্লা বলে জেনে রাখো প্রত্যেক যে পাত্র আল্লাহর নাম স্মরণ করে ঢাকা হয়েছে ওই পাত্র শয়তান উন্মুক্ত করে না তোমরা খাও ডান হাতে যে ব্যক্তি বাম হাতে যখন তোমাদের কেউ কোন বাড়িতে প্রবেশ করে বাড়িতে প্রবেশ করার সময় আল্লাহর নাম নেয় আসসালাম আলাইকুম বলে সালাম আল্লাহর নাম যখন তোমাদের কেউ বাড়িতে প্রবেশ করার সময় আল্লাহর নাম নেয় খাবারের ব্যবস্থা নেই এটা শয়তান তার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে দেয় আর যখনই কেউ বাড়িতে প্রবেশ করার সময় আল্লাহর নাম নেয় না আসসালাম আলাইকুম বলে না তখন শয়তান বলে শোনো তোমরা তোমাদের থাকার জায়গা পেয়ে গেছো তোমরা তোমাদের খাবারের জায়গা পেয়ে গেছো এই বাড়িতে তোমাদের থাকার ব্যবস্থা আছে এই বাড়িতে তোমাদের খাবারের ব্যবস্থা আছে এইভাবে রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম শয়তানের বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি বলছেন ইন্না শয়তান আলাইসাহিল্লাম শয়তান ওই খাবারকে নিজের জন্য হালাল মনে করে আল্লাহ আলহি যেই খাবারের পূর্বে আল্লাহ সুবাহান তালার নাম নেওয়া হয়নি সেই খাবারকে শয়তান নিজের জন্য হালাল মনে করে রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ইদা তো আইমাহাদুকুম যখন তোমাদের কেউ খায় ফাঁসাকাত লোকমা তুহু আর তার হাত থেকে কোনো লোকমা পড়ে যায় সে যেন লোকমাটা উঠিয়ে নিয়ে তার মধ্যে যে ময়লা লেগে থাকে যে অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন লেগে থাকে যেটার কারণে তার অন্তরে খটকা সৃষ্টি হবে সে যেন সেই ময়লাটা মুছে দেয় আর সেই পড়ে যাওয়া লোকমাটা খেয়ে নেয় শয়তান আর এই লোকমাটাকে যেন শয়তানের জন্য না রাখে রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন তোমাদের কেউ যেন খাবারের পরে তার হাত টিসু পেপারের সাথে গামছার সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত না মুছে হাতটা এল আকায় দাহু যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার হাত ভালোভাবে চেটে খায় কেন কেননা মানুষ জানে না খাদ্যের কোন দানায় বরকত আছে মানুষ জানে না খাদ্যের কোন দানায় বরকত আছে জেনে রাখো শয়তান এর সুদুন নাস মানুষকে এইভাবে দেখতে থাকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে মানুষের পিছন অনুসরণ করতে থাকে মানুষকে ধাবিত করতে থাকে প্রত্যেক কাজে প্রত্যেক কর্মে যেখানে শয়তান সুযোগ পায় সেখানেই শয়তান প্রবেশ করে যেখানে শয়তান সুযোগ পায় সেখানে শয়তান আক্রমণ করে এটা শয়তান চিরজীবনের জন্য মরা পর্যন্ত মানুষের পিছনে লেগে আছে অতএব শয়তান থেকে সাবধান রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ইদা নৌদিয়াবি সলাত যখন সলাতের আজান দেওয়া হয় আদবারা শয়তান ওয়ালা উদেরত শয়তান পালিয়ে যেতে থাকে বায়ু নিঃসরণ করতে করতে যেন সে আজানের আওয়াজ শুনতে না পায় রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইদা আখরা যা হাদুকুম মিন বাইতি যখন তোমাদের কেউ বাড়ি থেকে বের হয় ফাঁকা আলা বিসমিল্লাহ সে যেন বলে বিসমিল্লাহ তাওয়াক্কাল তো আল্লাহ লাহাওয়ালা বিল্লাহ যখন তোমাদের কেউ বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় এই দোয়া পড়ে বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ তাওয়াক্কাল তো আল্লাহ লাহাওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ আমি আল্লাহর নামে বের হচ্ছি আল্লাহর উপর ভরসা করে বের হচ্ছি লাহাওয়ালা কুয়াতা ইল্লা 
আল্লাহ আল্লাহ ব্যতীত কারো ক্ষমতা আল্লাহ ব্যতীত কারো শক্তি কোন শক্তি কোন ক্ষমতা নেই এই বলে যখন কেউ বাড়ি থেকে বের হয় তখন শয়তান পরস্পর পরস্পরকে বলে যে শোনো এই ব্যক্তি তো হেদায়ত প্রাপ্ত হয়ে গেছে এই ব্যক্তি তো হেফাজত প্রাপ্ত হয়ে গেছে যে হেদায়ত প্রাপ্ত হয়েছে হেফাজত প্রাপ্ত হয়েছে নিরাপত্তা পেয়ে গেছে তাকে দিয়ে আর তোমরা কি করবে সম্মানিত উপস্থিতি এইভাবে অগণিত হাদিস পাবেন যে হাদিসগুলোর প্রত্যেকটা স্তরে আপনি দেখতে পাবেন শয়তান রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছে কেউ যখন বাথরুমে প্রবেশ করে সে যেন বাথরুমে প্রবেশ করার দোয়া পড়ে আল্লাহ হে আল্লাহ আমি অশ্লীল অনিষ্ট পৌঁছানো শয়তান জিন থেকে পরিত্রাণ চাচ্ছি এই দোয়া যেন সে পড়ে আর যদি তার আগে বিসমিল্লা বলে তাহলে শয়তান তাকে দেখতেও পাবে না ক্ষতি করা তো দূরে থাক রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন যখন তোমাদের কেউ স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে যায় তখন সে যেন বলে বিসমিল্লাহ আল্লাহ জান্নিবিদান ও জান্নবি শয়তান আমার আজাকতানা হে আল্লাহ আজকের আমাদের এই স্ত্রীর আমার স্ত্রীর নিকটে যাওয়ার এই কাজকে তুমি শয়তানের স্পর্শ থেকে পবিত্র রাখো সম্মানিত উপস্থিতি ইসলামের কোরআনের আয়াত এবং হাদিসের পৃষ্ঠা উল্টালেই পাবেন শয়তান পৃষ্ঠা উল্টালেই পাবেন শয়তান আয়াত পড়লেই পাবেন শয়তান শয়তান এত বাস্তব আপনার স্ত্রী যদি সন্তানকে দুধ খাওয়ার সময় বিসমিল্লা না বলে তাহলে তার সাথে শয়তান দুধ খাচ্ছে তার মায়ের বুকের দুধের সাথে শয়তান খাচ্ছে এ কথা সত্য রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন আপনি যদি বাড়িতে প্রবেশ করার সময় সালাম না দেন ওই বাড়ি শয়তানের থাকার জায়গা আর যে বাড়িতে শয়তান থাকতে পায় খেতে পায় যাদেরকে ২৪ ঘন্টা শয়তান ঘিরে আছে তারা সেরাতে মুস্তাকিমে আসতে পারবে আপনি সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারেন না ফজরের সালাতে কেন ভেবে দেখবেন বাড়িতে প্রবেশ করার সময় সালামি দেন না বাড়িতে তো শয়তান আছে উঠতে দিবে কিভাবে শয়তানকে আল্লাহ সুবাহন তালা এত ক্ষমতা এত পাওয়ার দিয়েছেন আপনার আত্মা আপনার হৃদয়ের উপর এত ক্ষমতা এত পাওয়ার পৃথিবীতে কাউকে দেওয়া হয়নি আপনার স্ত্রী আপনার সন্তান আপনার পিতা মাতা ভাই বোন বন্ধু বান্ধব কেউ আপনার হৃদয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না একমাত্র আল্লাহ আলী সুদূর অন্তরে যা আছে হৃদয়ে যা আছে একমাত্র আল্লাহ জানেন পৃথিবীর কোনো মেশিনও জানে না কিন্তু এই হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করার আপনার রগে রগে রক্তে রক্তে চলার ক্ষমতা আল্লাহ সুবাহন তালা শয়তানকে দিয়েছেন পরিত্রাণ চাই যে শয়তান মানুষের হৃদয়ে ওয়াসওয়াসা দেয় মানুষের রয় শয়ত অহৃদয়ে কথা ঢালে কথা ঢেলে দেয় ফুসলায় প্ররোচনা দেয় ডেকে নিয়ে যায় ওই শয়তান থেকে পরিত্রাণ চাই সুতরাং শয়তান হচ্ছে বাস্তব চিরন্তন সত্য এই জন্য শয়তানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হবে না হলে আপনি শয়তানের সাথে লড়াই করতে পারবেন না শয়তানের সাথে লড়াই করে বাঁচার উপায় কি শয়তানের সাথে লড়াই করে বাঁচার উপায় এটা নয় যে আপনি শয়তানকে গালি দিবেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন কেউ যদি শয়তানকে গালি দেয় বলে অভিশাপ শয়তানের উপর ধ্বংস হোক শয়তান নষ্ট হোক শয়তান তাফা হামাকাল বাইত তখন শয়তান পাম পে প্রশংসা পেয়ে ফুলতে থাকে আপনি দিচ্ছেন গালি শয়তান মনে করে পাম কেন শয়তান বুঝে যে আদম সন্তান আমার ক্ষমতা বুঝতে পেরেছে আল্লাহ রাসুল বলছে শয়তান ফুলতে ফুলতে বাড়ির মতো হয়ে যায় শোনো তোমরা যদি শয়তানকে পরাজিত করতে চাও তাহলে শয়তানের সামনে আল্লাহর নাম নেও যখনই তুমি শয়তানের সামনে আল্লাহর নাম নিবা তাসাকা দুবাব শয়তান মাছির মতো ছোট হয়ে যাবে ছোট হতে হতে মাছির মতো ছোট হয়ে যাবে এই জন্য শয়তানকে পরাজিত করার সবচেয়ে বড় রাস্তা হচ্ছে আল্লাহ সুবাহন তালাকে স্মরণ করা আল্লাহ সুবাহন তালার জিকির করা আল্লাহ সুবাহন তালার জিকিরে শয়তান ধ্বংস হয় অপমানিত হয় অপদস্ত হয় আর জিকিরি এই আত্মার মুক্তির একমাত্র রাস্তা জিকিরি এই আত্মার মুক্তির একমাত্র রাস্তা প্রত্যেক যে গুনাহ করেন ওই গুনাহে অন্তরে দাগ পড়ে এ অন্তর দুর্গের মতো শয়তান এই দুর্গে হামলা চালায় আক্রমণ করে 
আল্লাহ হামলার কথা কোরআনে বলেছেন ইস্তাহওয়াদা আলাইহিম শয়তান শয়তান হামলা চালায় এই হৃদয়ে শয়তান হামলা চালায় কান দিয়ে হামলা চালায় চোখ দিয়ে হামলা চালায় আজকে আমি কান দিয়ে বক্তব্য দিচ্ছি আপনার কান দিয়ে কথা হৃদয়ে পৌঁছতে যে এই কান দিয়ে যখন আপনি গান শুনবেন ওই গান শুনে হৃদয়ে হামলা চালাবে শয়তান ওই গান দিয়ে কানের মাধ্যমে অশ্লীল দৃশ্য দেখবেন চোখের মাধ্যমে হৃদয়ে হামলা চালাবে শয়তান এক একটা হামলায় হৃদয়ে এক একটা দাগ পড়ে দাগ পড়ে অন্তর কালো কুচকুচে হয়ে যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায় जुलूम अत्याचार कर आल्ला गुना कर আল্লাহ বলেছেন জুলুম করেছি অত্যাচার করেছি আল্লাহ জালাম তো নাফসি আল্লাহ আমি আমার আত্মার উপর অত্যাচার করেছি প্রত্যেকটা গুনাহ আত্মার উপর অত্যাচার প্রত্যেকটা অন্যায় নাফস হৃদয় রোহের উপর অত্যাচার এই শরীর দুনিয়াতে তৈরি হয়েছে মায়ের পেটে তৈরি হয়েছে কিন্তু আত্মা আসমান থেকে এসেছে চার চল্লিশে নিথর মৃতদে ওই শুক্র কীট থেকে যখন পুরো দেহ শরীর তৈরি হয় ওই নিথর মৃতদেহে চার চল্লিশের দিন আত্মা ফুঁকে দেওয়ার জন্য আল্লাহ ফেরেস্তা পাঠায় আল্লাহ সুবহানাহ তালার সব কিছু পূর্ব পরিকল্পিত লিখিত সুচারু রূপে পালন করা হয় প্রত্যেকটা জিনিসের আনুষ্ঠানিকতা আছে আপনাকে আল্লাহ সুবহানাহ তালা মায়ের পেতে সৃষ্টি করবে তার আনুষ্ঠানিকতা আছে কত দিনের দিন আপনার শরীরে রুহ ফুঁকতে হবে তার আনুষ্ঠানিকতা আছে তার জন্য ফেরেস্তা আছে ফেরেস্তা আসবে রুহ ফুঁকবে ফুঁকার সময় ভাগ্য মৃত্যু জন্ম বিপদ আপদ সব লিখে দিয়ে গেছে যেটা পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে লেখা হয়েছিল সেটা পুনরায় চার চল্লিশে রুহ ফুঁকে দেওয়ার জন্য যে ফেরেস্তা আছে তখন লেখা হয় তখন যদি লেখা হয়ে থাকে যে আপনার করোনা ভাইরাস হবে তাহলে পাথরের মধ্যে লুকিয়ে থাকলেও হবে আর তখন যদি লেখা না থাকে আর যদি আপনি করোনা ভাইরাসের রোগীর সাথে গড়াগড়ি খান তবুও হবে না এর নাম তাকদির তার মানে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে না এটা বলিনি সতর্কতা অবলম্বন করার ক্ষেত্রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে ইসলামের চাইতে ব্যতিক্রম ধর্ম পৃথিবীতে নাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে এত ব্যতিক্রম এত চমৎকার এত সুচারু রূপের ধর্ম দেখলেই বোঝা যায় মানুষের বানানো নয় মানুষ আজকে আছে বলতেছে হাত ধো আল্লাহ রসুল চোদ্দশো বছর আগে বলেছে উজু করার আগে আলাদা করে হাত ধুয়ে নিতে হবে চোদ্দশো বছর আগে কেন দিন দিন উল্লাহ আল্লাহ সুবহান তালার পাঠানো দিন তাহলে চার চল্লিশে আল্লাহ সুবহান তালার আনুষ্ঠানিকতা আবার যখন রুহ কবজ করতে আসবে তখনও আনুষ্ঠানিকতা ফেরেস্তা আসবে তার সাথে জান্নাত জাহান নামের ফেরেস্তা আসবে পায়ের মাথার দৃষ্টি সীমার শেষ মাথায় গিয়ে বসবে নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা করবে তখন বলবে বের হও বের হতে চাইবে না যদি খারাপ বান্দা হয় আর বের হয়ে চলে আসবে যদি ভালো বান্দা হয় একটা পশমের মধ্যে লোহা দিয়ে টেনে হিচড়ে যেভাবে বের করা হয় খারাপ বান্দা হলে রুহকে ওভাবে বের করা হবে পৃথিবীর কোনো বিজ্ঞান কোনো ডাক্তার ওই রুহকে অক্সিজেন দিয়ে যন্ত্রপাতি দিয়ে ওষুধ দিয়ে ভ্যাকসিন দিয়ে টিকা দিয়ে কিছু দিয়ে আটকাতে পারবে না ও তো জানেই না রুহ কোথায় কিভাবে আছে এই রুহ আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে এই রুহ আল্লাহ সুবহান তালার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে এই যে রাতের সৌন্দর্য এই রাতের সৌন্দর্য পৃথিবীর কোনো ক্যামেরা ধারণ করতে পারে না আপনি গুগলে গিয়ে দেখবেন যে নাইট ভিউ রাতের দৃশ্য সার্চ দিবেন দেখবেন সব ফটোশপ করে তৈরি করা ইলাস্ট্রেটর ফটোশপ দিয়ে তৈরি করা কোনো রিয়াল পিকচার পাবেন না যে পিকচার রাতের দৃশ্য যেটা মানুষ চোখ দিয়ে দেখে সেটা ধারণ করতে পারবে কেন রাতের দৃশ্য ধারণ করার জন্য আল্লাহ সুবহান তালা মানুষের চোখে যে মেগা পিক্সেল দিয়ে রেখেছেন পাঁচশোর অধিক পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত পঞ্চাশ মেগা পিক্সেলের অধিক কোনো ক্যামেরাই আবিষ্কার হয়নি আর আল্লাহ মানুষের চোখে দিয়ে রেখেছেন পাঁচশোর অধিক এই জন্য রাতের সৌন্দর্য এই জন্য আর একটা জিনিস দেখবেন ক্যামেরার দৃশ্য যত সুন্দর লাগে বাস্তবে গিয়ে অত সুন্দর লাগে না কি জন্য লাগে না কেননা ক্যামেরার মেগা পিক্সেল কম ভুল ত্রুটি ধরতে পারে কম আর চোখের মেগা পিক্সেল বেশি অসামঞ্জস্যতা ধরা পড়ে বেশি 
এই জন্য বাস্তবে দেখতে গিয়ে অত ভালো মনে হয় না যত ক্যামেরায় মনে হয় পুরো মানুষটাই আল্লাহ সুবাহান আহতালার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে এই জন্য আল্লাহ মানুষকে এমনি সৃষ্টি করেননি খেল তামাশা হিসেবে সৃষ্টি করেননি সব কিছুতে আল্লাহর আনুষ্ঠানিকতা আছে মায়ের পেটে দিয়েছেন তার আনুষ্ঠানিকতা আছে কতদিন থাকবে কিভাবে মায়ের পেটে খাবারের ব্যবস্থা হবে মায়ের হায়েজ নেফাস ঋতু বন্ধ করে দিয়ে সেই রক্ত প্রবাহিত করে সন্তানের খাবারের ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন কিভাবে বের হবে কখন বের হবে কখন জন্ম নেবে কি ভাগ্য নিয়ে এসেছে দুনিয়াতে কি খাবে কি চলবে এই সম্মেলন আয়োজন করেছে কোথায় বসবে কোথায় খাবে কে বক্তব্য দিবে সব কিছুর দায়িত্ব ভাগ করা আছে আর পৃথিবী আল্লাহ চালান আল্লাহর কাছে সব কিছু আছে আল্লাহ বলছেন মা মিং দাবিং ফিল আরদি আল্লাহ জমিনে বিচরণকারী একটা পোকা একটা মাকড় একটা পিপিলিকা একটা মাছি একটা মশা মানুষ জীব জন্তু জানোয়ার এমন কিছু নাই জমিনে বিচরণকারী যার রিজিকের দায়িত্ব আমি আল্লাহ বহন করি না এই জন্য আল্লাহ সুবাহ বলছেন তোমরা দারিদ্রতার ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করিও না মানুষ জেনে রাখ আমি আল্লাহ তোকে খাওয়াই তোর সন্তান কেউ খাওয়াবো এখানে উপস্থিত হাজারো মানুষ লাখো মানুষ লক্ষাধিক মানুষ এখানে উপস্থিত এই লাখো মানুষের রাতের খাবার দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা সকালের খাবারের ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন আল্লাহ বলছেন নাহনু নার জুকুকুম আমি তোকে খাওয়াই তোর সন্তান কেউ আমি খাওয়াবো মানুষ এখন পর্যন্ত তুই তোর নিজের রিজিকের মালিক হতে পারিসনি কেমনে তুই তোর সন্তানের রিজিক নিয়ে চিন্তা করিস এখনো আমি আপনি আমার নিজের রিজিকের মালিক হতে পারিনি এটা আল্লাহর কথা আল্লাহ সুবাহান কোরআনে যখন দান করতে বলেছেন তখন বলেনি মানুষ তুমি তোমার পকেটের টাকা দান করো আমি তোমাকে যা দিয়েছি তা থেকে দান করো তুমি যদি পাঁচ হাজার টাকার মালিক হও এটা আমার দেওয়া শত কোটি টাকার মালিক হও এটা আমার দেওয়া শত বিঘা সম্পত্তির মালিক হও ওটা আমার দেওয়া তো তিল মূল কামাংতাসা আল্লাহ রাজত্ব যাকে ইচ্ছা তাকে দিতে পারেন তো ইজ্জু মাংতাসা আল্লাহ সম্মান যাকে ইচ্ছা তাকে দিতে পারেন আর আল্লাহ দারিদ্রতা রাজত্ব ছিনিয়ে নেওয়া যাকে ইচ্ছা তাকে দিতে পারেন অপমান যাকে ইচ্ছা তাকে দিতে পারেন এটা আল্লাহ সুবাহান আহতার ইচ্ছা দুনিয়াতে মানুষ যত মানুষ আছে প্রত্যেকের রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহ সুবাহান আহতালা বহন করেন এটা আল্লাহ সুবাহান আহতালার জিম্মেদারি আপনি বলবেন রিজিকের দায়িত্ব যদি আল্লাহ বহন করে তাহলে ঘরে বসে কেন রিজিক পাওয়া যায় না অনেকেই প্রশ্ন করে যখন ভাগ্যে লেখা আছে তাহলে পরিশ্রম কেন করব। আল্লাহ সুবাহান তালা কোরআনে বলছেন ফাইদা কুজিয়াতি সলাত ফং তশিরু ফিল আর্দ অবতু মিং ফজিল্লাহ যখন সালাত শেষ হয়ে যায় ফজরের সালাত শেষ করে ঘুমায়ও না জোহরের সালাত শেষ করে আসরের সালাত শেষ করে ফজরের সালাত শেষ করে ঘুমিয়ে যেও না আমার সময়ের বরকতের উপর একটা বক্তব্য আছে শুনে দেখবেন যেখানে সকালের বরকতের উপর বিস্তারিত লম্বা আলোচনা করা আছে সকালের জাদুর উপর আলোচনা করা আছে তোমরা ফজরের সালাত পড়ে ঘুমিয়ে যেও না ফাইদা কুদিয়াতি সালাত সালাত শেষ হওয়ার পর ফাংতা শিরুফিল আর্জ জমিনে ছড়িয়ে পড়ো অবদিং ফজিল্লাহ আর জমিনের প্রত্যেকটা ইঞ্চিতে প্রত্যেকটা কোনায় প্রত্যেকটা স্থানে আল্লাহ রহমত বরকত রিজিক ছড়িয়ে রেখেছেন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো রিজিকের সন্ধানে প্রত্যেকটা ইঞ্চিতে রিজিক আছে একটু মাটি খুঁড়ে ওখানে একটা ধানের গাছ পুঁতে দেন ধান বের হবে হবে না ওখানে একটা গাছ পুঁতে দেন কমলার হবে ওখানে একটা গাছ পুঁতে দেন পিয়ারার হবে প্রত্যেকটা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে আল্লাহ রিজিক রেখেছেন জমিনের এই সারা পৃথিবীর প্রতিটা ইঞ্চিতে আল্লাহর বরকত আছে আল্লাহ সুবাহান রহমত বরকত অনুসন্ধান করার জন্য বেরিয়ে পড়ো ওই যে রিক্সাওয়ালা কালিয়া কইরে দাঁড়িয়ে আছে সফিপুরে দাঁড়িয়ে আছে আমি যদি তাকে গিয়ে বলি আমি এখান থেকে ওখানে যাব তো আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো রিজিক সে যদি অহংকার করে না নেয় এটা হচ্ছে রিজিককে অপমান করা রিজিককে অবমূল্যায়ন করা মাসুম ড্রাইভারকে যদি আমি কল দিয়ে বলি ভাই আজকে গাই বান্ধা যাব এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো রিজিক অন্য ড্রাইভারকে আমি বলিনি তাকে বলেছি এটা তার ভাগ্যে লেখা আছে রিজিক সে যদি না নেয় অলসতা করে তাহলে সে রিজিককে অবমূল্যায়ন করবে 
একটা টাকাও যদি হালাল পন্থায় পাওয়া যায় ওটা নেওয়ার চেষ্টা করা মানুষের জন্য জরুরি এক টাকা যদি হালাল পন্থায় পাওয়া যায় ওটা নেওয়ার চেষ্টা করা মানুষের জন্য জরুরি জরুরি কেন ওই এক টাকা আল্লাহর দয়া আল্লাহর নেয়ামত আল্লাহর বরকত ওটাকে অপমান করা যাবে না যেখানেই বরকত সেখানেই শয়তান হয় শয়তান না হয় বরকত শয়তান ফেরেস্তা শয়তান বরকত পরস্পর বিপরীত আল্লাহ রাসুল বলছেন হাত থেকে লোকমা পড়ে গেছে ওটা শয়তানের জন্য ছাড়িও না তাড়াতাড়ি হাত মুছিও না হাত চেটে খাও কোনটাতে বরকত আছে তুমি জানো না শয়তানের জন্য রাখবা রিজিকের অবমূল্যায়ন করবা তোমার বরকত কমে যাবে ধন সম্পদে তুমি ফকির না হলে তোমার পরের সন্তান ফকির হবে তার পরের সন্তান ফকির হবে হতেই হবে রিজিকের অবমূল্যায়ন করলে হতেই হবে একটা টাকা একটা দানা যদি হালাল পন্থায় পাওয়া যায় ওটা আল্লাহর দেওয়া রিজিক তার পিছনে মানুষের পরিশ্রম আছে তার পিছনে মানুষের কষ্ট আছে এটা এই অপমান আল্লাহ সুবহান তালা সহ্য করতে পারেন না দাউদ আলাই সালাত সালাম একদিন গোসল করছেন আসমান থেকে স্বর্ণের বৃষ্টি হচ্ছে দাউদ আলাই সালাম গোসল বাদ দিয়ে স্বর্ণ কোড়াতে গেছেন আল্লাহ বলছে দাউদ তোমাকে ধন সম্পদ কম দেয়নি পৃথিবীতে সবচেয়ে ক্ষমতা সবচেয়ে টাকা পয়সা আল্লাহ যাকে দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে দাউদ আর সোলাইমান বাপ বেটা তুমি কি জন্য স্বর্ণ কুড়াতে গেলে তখন দাউদ আলাই সালাত সালাম বলছে আল্লাহ আমি যদি কোট ভাবার্থ আমি যদি কোটি টাকারও মালিক হই লাখ টাকারও মালিক হই লাখ বিঘা সম্পত্তির মালিক হই তো ওই স্বর্ণ আমি লোভে কুড়াতে যাইনি ওই স্বর্ণ কুড়াতে গেছি কেননা ওই স্বর্ণ আল্লাহর দয়া আর আমি কোটি টাকার মালিক হলেও আল্লাহর দয়ার ভিখারি আমি লাখ বিঘা সম্পত্তির মালিক হলেও আল্লাহর রহমতের ভিখারি আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী ওই এক টাকা উপার্জন করতে গেছি আমি ধনী টাকার লোভে কৃপণ তাই গেছি তা নয় আল্লাহর দয়া আল্লাহর নিয়ামতের আমি ভিখারি এবং মুখাপেক্ষী তাই গেছি সম্মানিত উপস্থিতি রিজিক সব কিছু রিজিক মানে শুধু আপনি যেটা খান সেটা নয় আপনার সন্তান আপনার রিজিক আপনার পিতা মাতা আপনার রিজিক আপনার সম্মান আপনার রিজিক আমি যে জ্ঞান অর্জন করেছি এই জ্ঞান আল্লাহর রিজিক আমি যে সম্মান অর্জন করেছি এটা আল্লাহর রিজিক আপনি যে পদে আছেন যে জায়গায় আছেন যে দায়িত্বে আছেন ওটা আল্লাহর রিজিক আপনার স্ত্রী আপনার রিজিক আপনার সন্তান সন্ততি আপনার রিজিক আপনার গাড়ি আপনার রিজিক আপনার বাড়ি আপনার রিজিক প্রত্যেকটা জিনিস যা আপনি আপনার জীবনে অর্জন করেন সবই আল্লাহ সুবহান তালার পক্ষ থেকে রিজিক আর রিজিকের সাথেই সম্পর্ক বরকতের রিজিকের সাথেই সম্পর্ক বরকতের শয়তান ঢুকবে বরকত পালাবে শয়তান নাই বরকত থাকবে বাড়িতে প্রবেশ করার সময় সালাম দিবেন বরকত থাকবে সালাম দিবেন না শয়তান প্রবেশ করবে বরকত পালাবে বাড়িতে ছবি মূর্তি রাখবেন বাড়িতে কুকুর রাখবেন ফেরেস্তা রহমতের ফেরেস্তা ওই বাড়িতে প্রবেশ করে না যে বাড়িতে ছবি মূর্তি আছে রহমতের ফেরেস্তা ওই বাড়িতে প্রবেশ করে না যে বাড়িতে কুকুর আছে শখের বসে পালন করার জন্য তো রহমতের ফেরেস্তা প্রবেশ করবে না মানে বরকত পালিয়ে যাবে শয়তান প্রবেশ করবে শয়তানের থাকার জায়গা শয়তান মানুষকে যে জিনিসগুলো করিয়ে সবচেয়ে শান্তি পায় সবচেয়ে আরাম পায় সবচেয়ে আনন্দ পায় তার একটা হচ্ছে আল্লাহর সাথে শিরিক করাতে পেরে ইট পাথরের খাম্বার প্রতি মানুষের ভালোবাসা তৈরি করতে পেরে এটা শয়তানের সবচেয়ে বড় সফলতা আল্লাহর সুন্দর নাম রয়েছে এটা একটা এই তিনটা আল্লাহ সুবহান তালার অস্তিত্বের অংশ তাওহিদের আলোচনায় আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি এক এক ঘন্টা বিস্তারিত তাওহিদের আলোচনায় বলেছি এখানে শিরকের সাথে সম্পৃক্ত অংশটুকু বলে এগিয়ে যায় রব মানে লালন পালনকারী মা যেভাবে সন্তানকে লালন পালন করে ঠিক আল্লাহ সুবহান তালা মানুষকে ওভাবে লালন পালন করেন ওর চেয়ে বেশি দয়া ওর চেয়ে বেশি রহমত ওর চেয়ে বেশি করুণা দিয়ে আল্লাহ মানুষকে লালন পালন করেন এই জন্য তিনি রব্বুল মুসলিমিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল মুসলিমিন বলেন নাকি 
আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল মুমিনিন আলহামদুলিল্লাহি রব্বিন নাস আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল জিন জিনের প্রতিপালক মানুষের প্রতিপালক মুমিন মুসলিমদের প্রতিপালক অসম্ভব রব্বুল আলমিন একজন ইহুদিকেও খাওয়ায় আল্লাহ যে নাস্তিক যে বসে থেকে আল্লাহ সুবহান ও তালাকে গালিগালাজ করে ব্লগারের মধ্যে লেখা ব্লগের মধ্যে লেখা লেখি করে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের বিরুদ্ধে অরো জীবন মৃত্যুর মালিক অরো হায়াত মৌতের মালিক অরো রিজিকের মালিক আল্লাহ অরো রব আল্লাহ একটা পিঁপড়া একটা মশা মাছির রব আল্লাহ রব্বুল আলমিন আসমান জমিন এবং তার মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর রব আল্লাহ সুবহান ও তালা মানুষ যে চন্দ্র গ্রহ মঙ্গল গ্রহে মানুষ যাচ্ছে চন্দ্র গ্রহে যাচ্ছে এগুলো সবই নিচ আসমানের নিচে সামা ও দুনিয়া এই দুনিয়ার আসমানের নিচে মানুষ চন্দ্রে যাক মঙ্গলে যাক শুক্রে যাক বুধ যাক এই নিচের আসমান অতিক্রম করার ক্ষমতা মানুষের নাই এই নিচের আসমানে পৌঁছার ক্ষমতাও মানুষের নাই এগুলো সবই আসমানের নিচে আসমান জমিন এবং তার মাঝে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ সুবহান আরো ব্যতিক্রম আরো ভয়ঙ্কর নজিরবিহীন কথা আসমান জমিন এবং তার মাঝে যা কিছু আছে সব কিছু আল্লাহর তাসবি পাঠ করে আল্লাহ সুবহান মান বলেননি মান মান মানে হচ্ছে বুদ্ধিমান প্রাণী বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষ আর জিন আল্লাহ সুবহান মান বলেননি বলেছেন মা বস্তু আরবিতে বস্তুর জন্য মা ব্যবহার হয় যার প্রাণ নেই এই মাইকটা বস্তু এই চেয়ারটা বস্তু এই ক্যামেরা গুলো বস্তু এই কাপড় চোপড় জ্যাকেট কোট জুব্বা পাঞ্জাবি এগুলো বস্তু ইট মাটি পাথর বিল্ডিং এগুলো বস্তু গাড়ি ঘোড়া প্লেন ট্রেন এগুলো বস্তু আসমান জমিন এবং তার মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুই আল্লাহর তাসবি পাঠ করে ওই গাড়িও আল্লাহর তাসবি পাঠ করে এই চেয়ারও আল্লাহর তাসবি পাঠ করে এই মাইকও আল্লাহর তাসবি পাঠ করে এটাই সত্য দলিল আল্লাহ সুবহান কোরআনে বলছেন আল্লাহ সুবহান কোরআনে বলছেন আমি বললাম আল্লাহ সুবহান পবিত্র কোরআনে বলেছেন ইব্রাহিম আগুন কি বস্তু নয় আগুন বস্তু আপনি গ্যাসে জ্বালাচ্ছেন আগুন কাঠিতে জ্বালাচ্ছেন আগুন বিড়ি সিগারেট লাগানোর সময় জ্বালাচ্ছেন আগুন রান্না করার সময় জ্বালাচ্ছেন আগুন আর শিখা অনির্বাণ শিখা চিরন্তন তো জ্বলতেই সে পূজার নামে আগুন তো এই যে আগুনে আগুন তো বস্তু বস্তু নয় বস্তু অথচ ওই আগুনের মধ্যে ইব্রাহিমকে নিক্ষেপ করা হলো আল্লাহ বলছে আগুন আমরা বললাম কুল না আমরা বললাম ইয়ে আর আগুন খুনি ইব্রাহিম আগুন তুমি ঠান্ডা শীতল হয়ে যাও ইব্রাহিমের জন্য আগুন ঠান্ডা শীতল হয়ে গেল আগুন কি আল্লাহর তাসবি পাঠ করে করে আগুন আল্লাহর তাসবি পাঠ করে মাটির প্রত্যেকটা ইঞ্চি কণা আল্লাহর তাসবি পাঠ করে আর পৃথিবীতে মানুষ যাই সৃষ্টি করুক যাই সৃষ্টি করুক তা এগুলো থেকেই নেওয়া মানুষ নতুন করে মাইক বানিয়েছে নতুন করে লাইট বানিয়েছে এটা পাবেন না এটা অসম্ভব দেখবেন যে এই মাইক কি কি দিয়ে বানানো যেতে 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 দেখবেন যে আল্লাহ সুবহান তালার সৃষ্টি থেকে নেওয়া হয় মাটি থেকে নেওয়া না হয় পানি থেকে নেওয়া না হয় অন্য কিছু থেকে নেওয়া যেটা প্রাকৃতিকভাবে আল্লাহ দিয়ে রেখেছেন সেটা থেকে নেওয়া এমন কিছু মানুষ আল্লাহর প্রাকৃতিক দেওয়া বাদ দিয়ে নিজেই নতুন করে বানাবে এটা হয় না আপনি যদি দেখেন এই জামা মানুষ এমনি নতুন করে সুতা সুতা কোথ থেকে আসছে রেশম রেশম কোথ থেকে আসছে ফুল গাছ গাছ কোথ থেকে আসছে মাটি আর পানি যেখানে যাবেন মানুষ এমন কিছু তৈরি করতে পারবে না যেটা আল প্রাকৃতিকভাবে আল্লাহর দেওয়া জিনিসের বাইরে পেট্রোল তেল গ্যাস পানি মাটি এগুলোর মিশ্রণে মানুষ সারা পৃথিবী চালাচ্ছে আর এই যে মাটি আগেই তো বললাম এই মাটি ভয়াবহ যন্ত্র আল্লাহ 
আল্লাহ যখন মাটিকে নির্দেশ দিবে ফেরিস্তা দিয়ে মাটি কাঁপবে থর 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 করে সমুদ্রকে আল্লাহ সুবাহানা তালা বলবে বিশাল জলোচ্ছ্বাস হবে আল্লাহ সুবাহানা তালা ফেরাউনকে হত্যা করেছে ষোলো আনা অসহায়ত্ব দেখিয়ে এটা আল্লাহর নিয়ম যে যত অহংকারী হয় তার পতন তত অসহায়ের সাথে হয় তো ফেরাউনকে আল্লাহ পতন করিয়েছে ষোলো আনা অসহায়ত্ব তুমি এত বড় ক্ষমতাশালী এত বড় প্রতাপশালী আমি তো মুসাকে বলিনি মুসা যাও ফেরাউনকে জবাই করো হাত পা বেঁধে আমি তো মুসাকে বলিনি মুসা তীর দিয়ে ফেরাউনকে হত্যা করো শ্বাস বন্ধ করে হত্যা করো ফাঁসি দিয়ে হত্যা করো মুসা বানু ইসরায়েল কাউকে দিয়ে হত্যা করিনি পানিতে ডুবিয়ে মারাচ্ছি কেউ তোমাকে ডুবাচ্ছে না তুমি নিজে ডুবতেছ বাঁচো তুমি কত বড় ক্ষমতাশালী কত বড় প্রতাপশালী বাঁচো পানি থেকে ষোলো আনা অসহায়ত্ব ষোলো আনা অসহায়ত্বের মুখে বলতে যে আ আমান তুমি রব্বে মুসা হারুন মুসার হারুনের প্রতি পালকের প্রতি ইমান আনলাম আজকেও যত নাস্তিক আছে সব নাস্তিকগুলোকে নিয়ে যায় সমুদ্রে ফেলে দেন ষোলো আনা অসহায়ত্বে বলবে আল্লাহর প্রতি ইমান আনলাম এটাই বাস্তব ইন্না লিংসা না খলেকা হ্যালো আ মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে চরম দুর্বল পরম দুর্বল এখনই প্যারালাইসিস আক্রান্ত হয়ে গেলে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে গেলে শ্বাসকষ্ট বন্ধ হয়ে মারা যাবে চরম দুর্বল মানুষ আল্লাহর মুখাপেক্ষী মুখাপেক্ষীহীন একমাত্র মুখাপেক্ষীহীন সত্তা হচ্ছে আল্লাহ সুবাহান তালা তো সম্মানিত উপস্থিতি আমরা বলছিলাম আসমান জমিন এবং তার মাঝে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর তাসবি পাঠ করে কেননা এখানে যা দেখতে পাচ্ছেন সবই প্রাকৃতিকভাবে আল্লাহর দেওয়া জিনিসগুলো থেকে তৈরি হয়ে এসেছে এ কাঠ এক সময় জীবন্ত ছিল মাটি থেকে তৈরি হয়েছে আল্লাহ রাসুল যে মেম্বারের উপর দাঁড়িয়ে খুদবা দিতেন ওই মেম্বার বাদ দিয়ে যখন নতুন মেম্বার তৈরি করা হলো তখন ওই মেম্বার কাজ ছিল স্পষ্ট সই আদিস যে কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল এ প্রত্যেকটা জিনিস আল্লাহ সুবাহান তালার তাসবি পাঠ করে আপনি গাড়িতে চড়বেন প্লেনে চড়বেন ট্রেনে চড়বেন বলবেন মহা পবিত্র ওই সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করতেছি যিনি এই গাড়িকে আমার অধীনস্থ করে দিয়েছেন তখন আপনি বলবেন যে ঘোড়ায় চড়লে ঘোড়া অধীনস্থ বুঝলাম গাড়ি কেমনে অধীনস্থ এই যে এতক্ষণ আপনাকে বুঝালাম গাড়ি কেমনে অধীনস্থ গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হবে সবাই মারা যাবে একজন বেঁচে থাকবে কে বাঁচালো আল্লাহ সুবাহান তালা ফেরেস্তা দিয়ে বাঁচান বলিনি আপনি একটা প্রোগ্রাম আয়োজন করছেন এত সুচারুরূপে নিয়ন্ত্রণ সারা পৃথিবীতে আল্লাহর ফেরেস্তা ছড়ানো আছে জুনুদ উল্লাহ আল্লাহর বাহিনী হচ্ছে ফেরেস্তা শয়তানকে যেমন বিশ্বাস করতে হবে ফেরেস্তাকে তেমন বিশ্বাস করতে হবে শয়তান আর ফেরেস্তাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাস্তবতা যত ভালোভাবে বিশ্বাস করতে পারবেন তত ভালো চলতে পারবেন আর যত বিশ্বাস দুর্বল হবে তত আপনি সেরাতে মুস্তাকিম থেকে দূরে সরতে পা দূরে সরতে থাকবেন ফেরেস্তা শয়তান আছেই পৃথিবীতে এই পুরো মুসদিস ফেরেস্তা ঘিরে আছে এটা আল্লাহ রাসুলের হাদিস হাফাত হমুল মালায়কা ও নাজালা তালাই হিমুসাকিনা চারিদিক থেকে তাদেরকে ফেরেস্তা ঘিরে থাকে এবং আসমান থেকে তাদের উপর রহমত বর্ষিত হয় আপনার ধৈর্য সহকারে বসেন আমরা আবার আমাদের মাপের শুরু করতে যাচ্ছি সম্মানিত উপস্থিতি আমি আমার মূল আলোচনা যেটা আপনাদেরকে এতক্ষণ থেকে বুঝাতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে মানুষ যে জিনিসগুলো বিশ্বাস করে না শয়তান ফেরেস্তা বিশ্বাস করাতে চাচ্ছিলাম যে শয়তানের প্রতি বিশ্বাস করেন ফেরেস্তার প্রতি বিশ্বাস করেন মানুষের জান কবজ হবে ফেরেস্তা করবে মানুষকে জান দিবে ফেরেস্তা দিবে পৃথিবীতে ভূমিকম্প হবে কিয়ামত হবে ফেরেস্তা করবে ওখানে বৃষ্টি হবে ফেরেস্তা করবে ওখানে ঝড় হবে ফেরেস্তা করবে সারা পৃথিবীতে সব সময় আল্লাহ সুবাহান তালার ফেরেস্তা নিয়োজিত আছে পৃথিবীকে সুচারুভাবে পরিচালনা করার জন্য এবার আমরা আসি শয়তানের হাত থেকে আমরা কিভাবে বাঁচব তার প্রথম আলোচনা ছিল 
আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার জিকিরের মাধ্যমে আমরা শয়তানের হাত থেকে বাঁচব আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেছেন ওমাইয়াশু আন যিকরির রহমান যে ব্যক্তি রহমানের শরণ করলো না রহমানের জিকির করলো না আমি আল্লাহ তার জন্য শয়তান বন্ধু বানিয়ে দিব তার সাথে 24 ঘন্টা শয়তান উঠা বসা করবে এই জন্য শয়তান থেকে বাঁচতে হলে প্রথমত আল্লাহর জিকির করতে হবে আল্লাহর নাম নিতে হবে শয়তান থেকে বাঁচার দ্বিতীয় উপায় জামাতে সালাত আদায় করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মা মিন কারিয়াতিন লা তুকামু ফিহি সালাত এমন কোন গ্রাম যেই গ্রামে তিনজন থাকে এমন কোন এলাকা যে এলাকায় তিনজন থাকে তারা তিনজন মিলে আযান কামত দিয়ে সালাত কায়েম করে না ইল্লা স্তাহওয়াদা আলাইহিম শয়তান শয়তান তাদের উপর হামলা করে আক্রমণ করে শয়তান তাদের উপর জয়ী হয়ে যায় বিজয়ী হয়ে যায় ফা আলাইকুম বিল জামা অতএব তোমরা জামাতের সালাতের সাথে সম্পৃক্ত থাকো কেন না যে ব্যক্তি একাই থাকে বাঘ একাই যে থাকে তাকে আক্রমণ করে এই জন্য শয়তান থেকে বাঁচতে হলে কখনো জামাতের সালাত মুক্ত থাকা যাবে না জামাতের সালাতের সাথে থাকাই জামাত বদ্ধ জীবন যাপন করা কোন ছাত্র যদি এক রুমে একাই থাকে তাহলে তার সাথে শয়তান আছে কেউ যদি একাই সফর করে তাহলে তার সাথে শয়তান আছে আল্লাহ রাসূল বলেছেন আর রাকিব শয়তান একাই যে সফর করে সেও শয়তান আর রাকিবানে শয়তানান দুইজন যে সফর করে তারাও দুইজন শয়তান তিনজন সফর করলে সফর ঠিক আছে আপনার ছেলেকে একা এক রুমে রেখেছেন ম্যাচে একা এক রুমে আছে তার সাথে শয়তান আছে আল্লাহর রাসূলের হাদিস মসজিদের পাঁচ ওয়াক্ত জামাতের সাথে উপস্থিত না থাকলে শয়তান আপনাকে পরাজিত করবেই করবে শয়তান আপনাকে পরাজিত করবেই করবে শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার তৃতীয় এবং মহান সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত করা আল্লাহ রাসূল বলেছেন লা তাজালু বুয়তাকুম কবরান তোমরা তোমাদের বাড়িকে কবর বানিও না অন্ধকার বানিও না যে বাড়িতে কোরআন তেলাওয়াত করা হয় না ওই বাড়ি কবরের মতো অন্ধকার যে বাড়িতে কোরআন তেলাওয়াত করা হয় না ওই বাড়ি কবরের মতো অন্ধকার আর যে ব্যক্তি নিজে কোরআন তেলাওয়াত করে না সকাল সন্ধ্যায় দুনিয়া থেকে তার চলে যাওয়া আর একটা পশুর চলে যাওয়া একটা গরু ছাগল মহিষের চলে যাওয়া একটা শ্রীগালের চলে যাওয়া এক একজন ব্যক্তি যে সকাল সন্ধ্যা কোরআন পড়ে না নিজের জীবনে তার দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া আর একটা গরু ছাগল মহিষ শ্রীগালের বিদায় নেওয়া একই আমি বলেছি বরকত আর শয়তান পাশাপাশি রিজিক আর বরকত পাশাপাশি ফেরেশতার শয়তান পাশাপাশি বরকত আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে আর আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত যা কিছু আছে সবই বরকত আল্লাহর নাম বরকত যে কাজ আল্লাহর নামে শুরু করবেন সেটা বরকত ডান দিকে বরকত ডান হাতে শুরু করবেন বরকত আল্লাহর নামে শুরু করবেন বরকত আল্লাহর কালাম আল্লাহর বাণী পড়ে শুরু করবেন বরকত আল্লাহর বাণী হচ্ছে কোরআন সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য কোরআন না পড়া পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন পড়বেন না ততক্ষণ পর্যন্ত বাড়িকে শয়তান মুক্ত করতে পারবেন না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে বাড়িতে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা হয় সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করা হয় সেই বাড়িতে শয়তানের জায়গা হয় না অতএব কোরআন তেলাওয়াত করা হচ্ছে শয়তানের ষড়যন্ত্র প্ররোচনা থেকে বাঁচার তৃতীয় বড় পথ আল্লাহর নাম নেওয়া পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা এবং কিছু সালাত বাড়ির জন্য রাখা বাড়িকে কবর বানানো যাবে না পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাতের সাথে মসজিদে আর কিছু সালাত বাড়ির জন্য না হলে বাড়িতে শয়তানের থাকার জায়গা হবে শয়তান থাকবে এটা কাল্পনিক কথা নয় বাস্তব কথা বাড়িতে সালাম দিয়ে ঢুকবেন না বাড়িতে শয়তান থাকবে এটা কাল্পনিক নয় এটা বাস্তব বিসমিল্লাহ বলে খাবেন না শয়তান খাবে এটা কাল্পনিক নয় এটা বাস্তব বাড়িতে ছবি মূর্তি রাখবেন বাড়িতে শয়তান থাকবে ফেরেশতা থাকবে না এটা কাল্পনিক নয় এটা বাস্তব যে বাড়িতে ছবি মূর্তি আছে সালাম দিয়ে প্রবেশ করা হয় না বিসমিল্লাহ বলে দরজা বন্ধ করা হয় না বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া হয় না কোরআন তেলাওয়াত করা হয় না পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাতে আদায় করা হয় না ওই বাড়ি আর ওই বাড়ির সকল সদস্যের উঠা বসা ঘুম খাওয়া থাকা সব শয়তানের সাথে শয়তানের দাসত্ব করে তারা শয়তানের গোলাম তারা শয়তানের বান্দা তারা মানুষ দুই ধরনেরই হয় আল্লাহর বান্দা না হয় শয়তানের বান্দা হয় এবাদুল্লাহ না হয় এবাদু শয়তান আপনি সালাত আদায় করবেন আল্লাহর দাসত্ব করবেন সালাত ছাড়বেন শয়তানের দাসত্ব করবেন বিসমিল্লাহ বলে খাবেন আল্লাহর দাসত্ব করবেন বিসমিল্লাহ ছাড়া খাবেন শয়তানের দাসত্ব করবেন গান বাজনা বাজাবেন শয়তানের দাসত্ব করবেন বাজাবেন না আল্লাহর দাসত্ব করবেন এক হৃদয়ে মানুষ হয় শয়তানকে জায়গা দিতে পারে না হয় আল্লাহকে জায়গা দিতে পারে এই দুটেই এর বাইরে আর দ্বিতীয় কোনো 
রাস্তা নাই শয়তানের দাসত্ব করে মারা গেলে শয়তান আপনাকে জাহান নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য বসে আছে ইবনুল কাইম রাহিমাহুল্লাহ বলছেন ইবনুল কাইম রাহিমাহুল্লাহ বলছেন মানুষ যে কান দিয়ে শয়তানের আনুগত্য করতে ভালোবাসে ওই কান আল্লাহর দাসত্ব ভালোবাসে না যে কান দিয়ে মানুষ গান বাজনা শুনতে ভালোবাসে ওই কান মৃত্যুর পূর্বে কালে মালা আইলা হাইল্লাহকে ঘৃণা করে যে কান দিয়ে মানুষ গান শুনে ওই কান মৃত্যুর পূর্বে কালে মালা আইলা হাইল্লাহকে ঘৃণা করে প্রত্যেক দিন গান শুনবেন মরার সময় আপনার পাশে বলা হবে বলো লাইলা হাইল্লাহ ঘৃণা করবে আপনার কান কেননা এই কান শয়তানের দাসত্বে থেকেছে মরবেও শয়তানের দাসত্বে আল্লাহর দাসত্ব করার ভাগ্য হবে না মানুষের সবচেয়ে বড় নেয়ামত সবচেয়ে বড় দয়া হচ্ছে আল্লাহর দাসত্বে জীবন পার করা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা দুনিয়া তাকেও দেন যাকে ভালোবাসেন ইউতি দুনিয়া মাই ইউহিব ওয়া মান লা ইউহিব আল্লাহ দুনিয়া তাকেও দেন যাকে ভালোবাসেন আর যাকে ভালোবাসেন না তাকেও দেন আল্লাহ কারুনকেও ধন সম্পদ দিয়েছেন ফেরাউনকেও ক্ষমতা দিয়েছেন আল্লাহ কারুন আর ফেরাউন কাফের হওয়ার পরও ধন সম্পদ ক্ষমতা দিয়েছেন দাউদ সোলাইমানকেও ধন সম্পদ ক্ষমতা দিয়েছেন ধন সম্পদ ক্ষমতা দিয়ে কে কাকে আল্লাহ ভালোবাসে এটা মাপা যায় না আল্লাহর ভালোবাসা মাপা যায় ওটে দিয়েই যাকে আল্লাহ আজকে ফজরের সালাত আদায় করার তৌফিক দিয়েছে তাকে আল্লাহ ভালোবাসে যাকে রাতে উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করার সুযোগ দিয়েছে তাকে আল্লাহ ভালোবাসে মাইরিদিল্লাহ হাবিহি খাইরানি ফক্তি হুফিদ দিন আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তাকে আল্লাহ দিন জ্ঞান দান করেন এটি আল্লাহর ভালোবাসার মাপ কাঠি যে সুদের মধ্যে আছে জেনার মধ্যে আছে গান বাজনার মধ্যে আছে অন্যায় অনাচারের মধ্যে আছে তার জন্য এটাই সবচেয়ে বড় শাস্তি তার জন্য এটাই সবচেয়ে বড় শাস্তি যে সে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর দরবার থেকে মাতরুদ আল্লাহর দরবার থেকে মারদুদ আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত আল্লাহর করুণা থেকে বঞ্চিত আল্লাহর দ আর দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত এটাই তার জন্য সব চেয়ে বড় শাস্তি যে আল্লাহ তাকে শয়তানের দাসত্বে রেখেছেন আল্লাহ তাকে শয়তানের গোলামিতে রেখেছেন তাই আসুন শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর রহমত অর্জন করার চেষ্টা করুন আল্লাহর করুণা দৃষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করুন আল্লাহর রহমত আর করুণার দিকে ফিরে আসুন মহাপরাক্রমশালী সত্তা আল্লাহ সুবহান নিচের আসমানে নেমে এসে বলেন নিচের আসমানে নেমে এসে বলেন হালমিম মুস্তাক ফিরিন ইস্তাক ফিরুনি আপনি যদি কারো কাছে কিছু চাইতে যান তার দরবারে যাওয়া লাগে চেয়ারম্যানের কাছে যাওয়া লাগে জালসা করব এমপির কাছে যাওয়া লাগে জালসা করব আর এই শত এমপি শত বাদশা লাখ বাদশার বাদশা মালিকুল আমলাখ রাজাধিরাজ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ আমার আপনার মতো নগণ্য অধম নিকৃষ্ট সৃষ্টিজীবের দরবারে এসে বলেন হালমিম মুস্তাক ফিরিন আছে কি কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী যে ক্ষমা চাইবে তার চেয়ে অধম আর কে হতে পারে যে জেগে থাকা অবস্থাতেও তখন আল্লাহকে ডাকতে পারে না তাই আল্লাহর করুণা দৃষ্টি পাওয়ার চেষ্টা করুন আল্লাহর দাস আল্লাহর গোলাম হওয়ার চেষ্টা করুন আল্লাহর রহমত পাওয়ার চেষ্টা করুন আল্লাহ যেন আমাদের কাউকে আল্লাহর দয়া এবং রহমত থেকে বঞ্চিত না করেন আল্লাহ আমিন আল্লাহ যেন আমাদেরকে শয়তানের দাসত্বে থাকার সুযোগ না দেন বরং দাসত্ব থেকে বের হয়ে সেরাতে মুস্তাকিম সেরাতে মুস্তাকিম আল্লাহ দিনা নাম আলহিম যাদের উপর আল্লাহ দয়া করেছেন তারা সেরাতে মুস্তাকিম গৈরিল মাহদুবে আলহিম আল্লাহ যারা অভিশপ্ত তারা সেরাতে মুস্তাকিমে আসতে পারে না আল্লাহ যেন আমাদের উপর দয়া করেন আমরা যেন সেরাতে মুস্তাকিমে থাকতে পারি আল্লাহর দাসত্ব থেকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারি আর শেষ কথা আলোচনার পরের শেষ জরুরি কথা সেটা হচ্ছে মাসিকালে এত সাম নিতে হবে জামিয়া সালাফিয়ার সাথে সম্পৃক্ত থেকে দাওয়াতি কাজ করতে হবে চার পাঁচ মার্চ সালাফি কনফারেন্স জামিয়া সালাফিয়া রূপগঞ্জ নারায়ণগঞ্জে উপস্থিত হতে হবে এবং আপনারা যাওয়ার সময় যে সমস্ত বই পুস্তক পাবেন সেগুলো নিয়ে যাবেন তার আগে আপনাদের সামনে আমার পরে আলোচনা করবে আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাজাক যে ফাজেল জামিয়া সালাফিয়া বানারাস ভারত এটা সেই প্রতিষ্ঠান জামিয়া সালাফিয়া বানারাস যেই প্রতিষ্ঠানে পড়া আমার স্বপ্ন ছিল যেই প্রতিষ্ঠানে পড়া আমার পিতা আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফের স্বপ্ন ছিল সেই প্রতিষ্ঠানে আমারও পড়ার ভাগ্য হয়নি আমার পিতা আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফেরও পড়ার ভাগ্য হয়নি ভারতের সবচেয়ে বড় কেন্দ্রীয় 
মারকাজি দারুল উলুম আহলে হাদিসদের যত আলেম ওলামার নাম আপনারা শুনেন শামসুল হক আজিমাবাদী সানাউল্লাহ অমৃত শরী আব্দুর রহমান মুবারকপুরি তোফাতুল আহওয়াজি তারপরে আর রাহিকুল মাখতুম সফির রহমান মুবারকপুরি তারা কেউ কোনো না কোনো ভাবে এটার সাথে জড়িত বিশেষ করে সফির রহমান মুবারকপুরি আব্দুর রহমান মুবারকপুরি রাহিকুল মাখতুমের লেখক আর তোফাতুল আহওয়াজির লেখক এগুলোর উপরেও এই আলোচনার ইতিহাসের উপরেও অনেক লম্বা সময় আলোচনা করা যাবে তো গত নিকট অতীতে জামিয়া সালাফিয়া থেকে পাঁচ বছর দীর্ঘ পাঁচ বছর আলেমিয়াত দুই বছর ফাজিলিয়াত তিন বছর এখন কিং আব্দুল আজিজ আছে আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাজাক তার জন্য দোয়া করবেন আমাদের সকলের জন্য দোয়া করবেন পরিবারের জন্য দোয়া করবেন নিজেদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ সুবাহর দাসত্বে আল্লাহর গোলামিতে আল্লাহর দিন প্রচার করার শয়তানের বিরুদ্ধে প্রচার করার শয়তানি ষড়যন্ত্র শয়তানি মাধ্যম শয়তানি কার্যকলাপ সেগুলোর বিরুদ্ধে দাওয়াতি কাজ করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ মামিন এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করছি ও আখর দাওয়া আনিলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু